Nous allons voir euh, maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay euh, Pro 2017. Après avoir vu donc euh, les informations société, nous allons passer au paramétrage de l'établissement. Donc là aussi, hein, c'est un tutoriel très très important. Pourquoi Parce que euh, le paramétrage des, de l'établissement va conditionner ensuite l'utilisation de votre logiciel puisque c'est surtout là que vous allez programmer tous vos organismes, organismes euh, qui concernent donc la DSN et par rapport à tout ce qui va concerner également les prévoyances et les mutuelles. Donc il faut vraiment être très attentif euh, à la création euh, de l'établissement. Alors pour cela en fait on va aller dans le menu ici vous voyez de navigation établissement et nous allons ici cliquer vous voyez sur l'option établissement et là on va donc passer en revue tous les onglets qui vous sont proposés pour bien créer votre établissement. Alors, au départ, ici, ce sont donc les informations euh, administratives. Donc là, euh, pour euh, être un peu plus rapide hein, sur le, pour le tutoriel, ici, c'est vraiment que de la saisie. Hein, donc euh, je, enfin, là, il faut vraiment rajouter euh, toutes vos informations. Donc ce qui est très important, c'est l'onglet « Informations euh, de paye ». Alors, première chose qu'il faut vraiment euh, faire, et c'est un plus euh, très important pour après l'URSSAF et la DSN, puisque maintenant vous êtes, je dirais, prélevé et téléréglé. Donc là, vous voyez votre banque principale, ici, il faut absolument euh, la créer. Donc là, je fais ajouter. Voilà, donc je vais mettre, mettons, euh, BP. Ici, donc après, voilà, hein, ce qui est vraiment très important, donc lui, par défaut, il m'a mis le code 512. Alors après, effectivement, pareil. Alors là, après, si vous avez EBP Compta en plus, euh, donc là, on pourrait très bien euh, créer votre compte euh, comptable. Hein. Indiquez votre propre journal de banque et très important, ici il faut indiquer euh, votre RIB. Donc ça en fait hein, il faut vraiment bien le faire parce qu'après euh, cette banque hein, vous allez le retrouver après dans maintenant les différents organismes. Donc après ce qui est intéressant déjà ici vous pouvez choisir un modèle de bulletin. Sachant que donc il va vous proposer par défaut le modèle de bulletin que vous aurez affecté euh, ici. Et puis après... Eh bien Enfin, si exceptionnellement vous devez changer de modèle, alors soit vous revenez ici, mais on peut à tout moment après, lorsqu'on est dans les bulletins de paye, hein, quand on fait des aperçus, euh, changer de, euh, de modèle de bulletin. Donc ici ensuite, voilà, on va passer au TOAT. Alors là, très important, donc lui, il met le code 0. Alors, si vous avez qu'un seul TOAT, vous laissez 0, mais dans ce cas-là, vous cliquez sur le petit stylo. Et vous allez mettre, je dirais ici, vous voyez, euh, donc là il faut avoir le papier de la CRAM, hein, vous mettez votre code section, votre code au risque, euh, voilà. Et après, très important, donc là, admettons, alors là on est au 1er janvier 2016, alors vous pouvez, puisqu'on est encore en 2016, donc là vous mettez votre taux à vous, hein, donc si admettons, je, enfin, je vais mettre un exemple, hein, de, euh, par exemple un taux à T de 2, euh, voilà, et... Ensuite, hein, donc tous les ans, euh, alors vous viendrez, alors je vous montrerai, hein, puisqu'on va voir après euh, vraiment un tutoriel sur le paramétrage et la mise à jour des taux de cotisation, et eh bien vous ferez ajouter, vous mettrez 1er janvier 2007. L'avantage, c'est qu'il historise ici tous les taux, et si un jour vous devez refaire un, un bulletin antérieur, il ira chercher tout seul le bon taux par rapport à la date, de, la date du euh, bulletin. Donc ça c'est vraiment très très bien, voilà. Alors, si vous avez plusieurs taux AT, qu'est-ce qu'il faut faire Donc, je parle par exemple le bâtiment. Vous ferez, alors on va le faire par exemple, on fait ajouter. Ici, donc, on, si on avait donc, on dit que le premier c'est pour les ouvriers, par exemple, et là, c'est les étames. Donc là, on met le taux, le, le code 02. Bien sûr, hein, vous remplirez le code section, code au risque, voilà. Et là, ajouter, et là, on mettrait, ben voilà, le taux, mettons, pour les étames, il est de 1,2 par exemple. Voilà. Et après, alors, par défaut, quand on crée une fiche salarié, il va mettre le taux AT01. Donc le taux AT avec le code 01, c'est celui qui va concerner le plus grand nombre de personnes. Et ensuite, quand vous serez dans les fiches salariées, vous verrez quand on va créer une fiche salariée. Et si c'est un état, vous dire ah ben non, lui, ce n'est pas le taux AT01, mais le taux AT02. Euh, voilà. Donc ensuite, après, alors, donc si après, effectivement, pareil pour le taux de transport, si vous êtes concerné par la taxe de transport ici, vous faites ajouter. Et on crée vraiment, donc, donc là vous mettez le code et vous rajoutez le, le taux avec la période, hein, comme le, le taux AT. Voilà. Ensuite, la section prud'homme. Alors ça c'est très important euh, pour la DADS. Ça. Donc là, alors là c'est très simple. Hein. Si on ne fait pas partie de l'industrie, commerce, agriculture ou encadrement, 
on met activités euh, diverses. Voilà. Et après, donc là, si vous êtes éligible à Fillon, vous le cochez. Euh, voilà, alors ça c'est pour la Lodeum, hein, là, donc c'est pour tout ce qui est Domtom, hein, donc c'est encore particulier. Euh, voilà, et après, donc là, voilà, ici, pareil, vous allez renseigner votre convention collective. Donc normalement, en principe, EBP euh, a recensé les principales euh, conventions collectives. Donc normalement, vous devez trouver dans la liste hein, votre euh, convention. Donc ça, c'est très important, hein, puisque euh, il faut absolument que ça apparaisse sur le bulletin de paye. Donc là, je vais en mettre une, euh, voilà, voilà, au hasard. Voilà, voilà, donc là. Il rajoutera comme ça, voilà. Alors, on verra après hein, euh, une autre formation vidéo pour tout ce qui est agricole. Donc après, voilà, le plus important, c'est l'onglet organisme. Alors ça, maintenant, il faut vraiment y faire très, très attention. Alors, l'URSAF, déjà. Donc, l'URSAF, ici, euh, vous allez mettre, donc là, le, le numéro euh, d'affiliation, hein, voilà. Et ensuite, voilà, donc ça, c'est les comptes euh, comptables. Et après, pareil, hein, donc là, alors... Là, en principe, voilà, ici, il faut mettre l'URSSAF du département. Vous voyez, si vous étiez euh, dépendé du centre, vous mettriez la U247. Donc ça, c'est vraiment, il hein, faut faire attention, il hein, faut bien le faire. Hein. Donc là, là c'est pareil. Hein. Euh, EBP a recensé tous euh, les, les, les codes les codes URSSAF. Vous voyez, donc c'est obligatoire, vous voyez, c'est bien marqué. DSN, DADSU. Hein, voilà, donc là, alors là, je vais en mettre une. Hein, euh, voilà. Donc là, les organismes collecteurs, là, ça ne concerne pas l'URSSAF. On verra pour tout ce qui concerne les retraites et prévoyances, voilà. Et là, il faut mettre le numéro euh, d'affiliation. Voilà, donc là, on fait enregistrer et fermer. Voilà, et là, après, voilà. Alors là, c'est là où c'est très important. Donc, moi, je vais faire au moins caisse de retraite et prévoyance. Hein. Alors après, vous, pourrez, vous pouvez mettre tous les organismes. Euh, je pense aussi, notamment, tout ce qui est apprentissage, formation. Hein. Donc, je vous le conseille, hein, euh, parce qu'après, dans vos états de charge, vous l'aurez. puis, même pour euh, après les écritures comptables, c'est intéressant. Donc là, on va faire, mettons tout ce qui est cadre et non cadre. Alors, ici, alors vous avez donc les ARCO non cadre, hein, donc ARCO non cadre, hein, euh, ben c'est les retraites comme son nom l'indique, euh, non cadre. Alors, soit vous pouvez déjà, vous voyez, ARCO non cadre, c'est pas très parlant. Donc, vous mettons, voilà, vous voyez, vous êtes au, allez, euh, Médéric, par exemple. Et bien ici, mettez Médéric. Voilà. Ensuite, donc, euh, ici, très important, c'est ce qu'on appelle euh, les codes d'institution. Donc là, comme c'est du non-cadre, et eh bien ça commence par A. Voilà. Alors, sauf si après, effectivement, euh, vous voyez au Médéric, par exemple, euh, ça appelle à la fois les non-cadres et les cadres, et eh bien ça, ça, ça sera, euh, mettons, par G. Vous verrez qu'à un moment donné, voilà, vous voyez ici, vous voyez Malakoff Médéric. Donc, il faudra mettre le G033. Pourquoi Parce que ça appelle les cadres et les non-cadres. Si vous avez une caisse différente pour les non-cadres que les cadres, ça sera à quelque chose. Et donc là, il faudra bien mettre euh, la, la caisse en question. Hein. Euh, voilà, donc ça, c'est très très important. Voilà. Voilà, donc après, vous pourrez mettre le compte comptable. Hein, euh, voilà, et ça après, voilà. Donc là, les organismes collecteurs. Et bien là, vous mettrez l'organisme collecteur. Voilà, c'est Arco non cadre. Donc ça, c'est pour tout ce qui est euh, non cadre. Voilà, oui, donc là, il a bien renommé. Et alors, du coup, c'est vrai que ici, si, alors, euh, si c'est Médéric qui appelle les non cadres et cadres, donc dans ce cas-là, là, vous mettrez Médéric non cadre. Voilà, comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et après, on va faire donc la caisse des cadres. Alors, si c'est Médéric, donc, il y a une caisse, déjà, qui s'appelle AGIRC. Alors, AGIRC, on, on va la renommer. Donc, hein, l'AGIRC, hein, c'est le régime des cadres hein, au niveau retrait. Donc, il faut prendre celle-ci. Et si euh, vous avez donc une caisse différente pour les non cadres des cadres, il faudra prendre celle-ci. Et là, vous renommerez, même principe. Donc là, je vais rester dans mon exemple Médéric. Mais sinon, alors je vais rajouter d'ailleurs cadre. Hein, sinon, vous mettrez le nom de la caisse euh, pour les cadres. Et là, pareil. Donc, quand on a une caisse différente, ça commencera par C. C, c'est tout ce qui est, euh, voilà, voilà, et ensuite, G, pourquoi Parce que c'est Médéric qui appelle à la fois les cadres et les non-cadres, et là, pareil, donc là, vous voyez, donc, ce sera agir, voilà, et on fait enregistrer et fermer, et lui, il va, vous voyez, le renommer. Donc, ça, c'était pour les retraites, hein. ensuite, je vais faire les prévoyances, c'est le même principe, c'est-à-dire que là, d'abord, je vais chercher une, une prévoyance, donc, EBP a bien recensé des euh, prévoyances, donc vous avez prévoyance. Alors c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont recensé qu'une caisse. Alors, je vais faire exprès de faire les deux, deux exemples. Prévoyance non cadre et prévoyance cadre. Donc là, pareil, dans un premier temps, on renomme. Vous êtes à, mettons, la mondiale. Voilà, tiens, je vais prendre la mondiale. Voilà. Alors, il, faut, il faut espérer que dans les caisses, elle existe. Hein. 
Voilà, donc là, pareil, je vais chercher dans les caisses. Alors là, par contre, c'est différent. Euh, ça commence par P. Alors, qu'on soit cadre ou non cadre, il n'y a, a qu'un seul code euh, institution. Alors, c'est pas dit que la mondiale, je vais mettre, alors peut-être qu'AG2, en principe, AG2, euh, pas. Donc, du coup, je vais dire que c'est AG2R, par exemple. Voilà, donc là, je vais mettre AG2R, ça sera mieux. Voilà, ça sera. Voilà. Alors, soit c'est à l'appel les deux caisses euh, non cadre et cadre, donc dans ce cas-là, hein, vous en créez qu'une. Euh, il faudrait créer euh, deux organismes. Hein, quand la prévoyance non cadre et cadre, ce sont deux caisses différentes. Quand c'est la même pour la prévoyance, vous mettez juste le nom de la caisse de la prévoyance, voilà, avec le code institution, et bien sûr, l'organisme collecteur. Voilà. Et là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Donc, par contre, je précise, donc si euh, vous avez une prévoyance cadre, mais qui dit, et dont la caisse, en principe, en, le, le nom de la caisse, la prévoyance, on n'en a qu'une, hein, puisque ça appelle les cadres et les non-cadres, mais exceptionnellement, si ça devait être, je pense, surtout à des dirigeants, par exemple, euh, il faudrait faire ajouter et, et la créer de toute pièce. Hein, euh, voilà. Donc, en mettant, alors, en fait, on fait comment On fait ajouter. Et ici, en fait, donc là, en fait, vous en, elle, elle n'existe pas, donc on fait ajouter. Voilà. Voilà, donc là c'est un peu différent puisqu'il faut quand même euh, compléter le régime. Donc là, euh, le régime, voilà, donc vous voyez, c'est bien marqué ici, hein, c'est tout ce qui concerne assurance et prévoyance. Voilà, là le code, ben, c'est vous qui le mettez, hein, donc admettons, euh, je, vais, je vais en mettre une autre, admettons, euh, Humanis. Je pense que ça doit y être, voilà. Voilà, donc là, vous voyez, il met un dièse comme ça, moi, vous savez que c'est une caisse que vous avez créée, vous. Voilà, et après, eh bien ici, vous mettez le code institution. Voilà. Et là, après, eh bien, alors, là, effectivement, euh, vous n'allez pas voir ici, vous voyez, elle, elle n'y est pas. Donc là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir faire ajouter également. En particularité, euh, pour l'organisme collecteur, il faut donc faire enregistrer et fermer pour voir après, vous voyez, donc, le nom de la prévoyance et après il faut revenir ici et dans organisme collecteur après voilà lui il l'a rajouté voilà donc là en fait euh, ça se rafraîchit pas je dirais au moment où vous le faites hein. voilà donc là il faudra sortir une fois et revenir pour bien rajouter l'organisme collecteur donc ça c'était pour les organismes vraiment je dirais euh, obligatoires hein. et après rien ne vous empêche je vous le conseille hein, euh, de rajouter les organismes alors après, ça peut être, vous voyez, donc, d'ailleurs, si vous regardez, par défaut, alors, FISC, euh, en fait, c'est tout ce qui va appeler euh, l'apprentissage, la formation, donc, mettez-le, euh, puisque, en fait, par défaut, quand on fera le, le tutoriel sur le paramétrage des rubriques, vous verrez que l'organisme est FISC, comme ça, comptablement, alors, l'intérêt, hein, c'est que, eh bien, vous aurez un état des charges, et, en plus, comptablement, vous aurez... L'écriture, sachant que si euh, vous voulez euh, avoir, si vous avez des comptes différents pour l'apprentissage, la formation et la construction, eh bien, en fait, il faudra rajouter un, euh, autant d'organismes que vous avez de rubriques. Et dans ce cas-là, vous voyez, ça sera régime divers. Et là, vous mettrez le nom, c'est-à-dire un coût formation, un coût construction. Là, vous mettez rien. Et là, vous rajoutez vos comptes comptables. Euh, voilà, donc ça c'est très très important euh, lorsqu'on euh, on fait de la formation, quand on demande de euh, montrer moi l'écriture comptable, si on voit que dans les écritures, il y a toutes les euh, cotisations patronales qui sont prises en compte, il faut absolument qu'ici, il y ait les organismes correspondants, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, donc vous voyez, mettons, euh, par exemple, même pour tout ce qui est tickets resto, ce genre de choses, et eh bien vous avez euh, un organisme euh, qui s'appellera ticket resto. Pourquoi Parce que comptablement, s'il y a un... Voilà, vous voyez, il y est. Si euh, donc euh, l'écriture comptable tient compte du ticket resto, il faudra absolument euh, donc le, le créer. Voilà, hein, donc euh, tout ce qui est cotisation euh, par rapport aux écritures comptables, il faut l'organisme correspondant. Voilà. Donc là, quand c'est le plus important, hein, ça, quand vous l'avez donc bien fait. Voilà, donc après on va passer au congé payé. Donc là, eh bien, euh, donc par défaut, donc là il dit que il clôture le congé payé au mois de mai. Si vous avez un bâtiment ici, vous mettrez euh, avril. Et après, vous mettez donc par rapport à la règle la plus avantageuse. Enfin, si vous pratiquez en tout cas la règle la plus avantageuse ou le maintien. Euh, voilà, donc après, je vous ouvrez, je vous ouvre, c'est à 2,5 ou à 2,5. Ensuite, ça c'est pour les compteurs. Euh, donc ça, euh, ici, ben, par défaut, tout est bien indiqué. Donc, les dates d'exercice. Alors, les principales dates euh, d'exercice, notamment par rapport au congé payé, l'exercice social. La médecine du travail, donc là, on avait vu qu'à la création du dossier, il demandait. Si vous ne l'aviez pas fait, vous pouvez l'indiquer euh, à ce niveau-là. 
Ensuite, l'effectif. Donc ça, c'est très important. Donc si vous êtes en création, là, il n'y a rien à faire. Par contre, si vous êtes en reprise de paye, notamment pour le Fillon, il faut mettre ici l'effectif au 31-12 de l'année dernière. Vous voyez, ici, il est sur 2015. Et eh bien après, ici, eh bien on saisit ben, l'effectif que vous aviez au 31-12 pour qu'après, eh bien, alors l'année prochaine, il le fera tout seul quand vous allez clôturer, mais là pour que le Fillon notamment se calcule bien, c'est très important que vous indiquiez l'effectif au 31-12, là c'est pour le transfert en comptabilité, donc là on laisse par défaut, alors les taxes, donc ça en fait c'est très important quand vous serez en fin d'année, il faudra, parce qu'en fait au niveau des BP, pour tout ce qui est cumul, enfin certains cumulent en tout cas, euh, il n'est pas capable de les indiquer tout seul, donc il va falloir ici vous voyez cocher, euh, pour le taxe d'apprentissage, la formation, et là, en fin d'année, eh bien, vous saisirez euh, la masse salariale, hein, le brut, pour que dans le fichier d'ADS, ce soit bien pris en compte. Hein. Euh, voilà, donc ça, il faudra y penser au 31 décembre. Voilà, et donc là, en fait, on a, quand on en est arrivé là, on a vraiment terminé la création de l'établissement. Voilà, donc c'est vraiment très très important, hein, ce, euh, ce tutoriel hein, et vraiment cette partie-là, puisque ça va vraiment, je pense, aux organismes après, conditionner l'utilisation du, du produit, surtout quand vous faites des butins de paye, parce que vous pouvez avoir plein de messages comme quoi, mettons, vous utilisez des rubriques, mais que les organismes n'existent pas, et à chaque fois, il va dire, ah ben non, ça va pas être possible, parce que je ne vois pas l'organisme rattaché par rapport aux rubriques que vous utilisez. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BPay 2017 sur la création de la fiche salariée.